அண்ட் பிரிகுதியம் மூணு வச்சுருவங்களே இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரீஃப் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷினை தெளிவாக வாசிக்கலாம் அடுத்து டீப்பராக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணலாம் சரியா விச் சொல்யூஷன் ஹேஸ் த லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக அது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஃப்ரீனிங் இருக்குது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டென் கிராம் ஆஃப் மெத்தனால் சிஎஸ் த்ரீ ஓஹெச் பத்து கிராம் ஆஃப் மெத்தனால் சிஎஸ் த்ரீ ஓஹெச் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் சரியா நூறு கிராம் தண்ணியில் வந்து பத்து கிராம் மெத்தனால் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சொல்யூஷனாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அல்லது இருபது கிராம் ஆஃப் எத்தனால் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இன் இரநூறு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் இரநூறு கிராம் தண்ணியில் வந்து இருபது கிராம் எத்தனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்யூஷனாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்கன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் நூறு கிராம் தண்ணி இருக்குது அதில் இன்னும் பத்து கிராம் சிஎஸ் த்ரீ ஓஹெச் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இரநூறு கிராம் தண்ணியில் வந்து சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இருபது கிராம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க எத்தனாலில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டில் எதுக்கு லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இருக்கும் எந்த சொல்யூஷனுக்கு லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாபிக் வந்து டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அதாவது டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அது என்ன ஆகிடும் நார்மலாக ஃப்ரீஸ் ஆகிறது பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான டெம்பரேச்சரில் தான் ஃப்ரீஸ் ஆகும் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் சரியா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதோட தியரியை வந்து லைட்டாக மேலே ப்ளஸ் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 லிட்டரில் அல்லது ஒரு கிலோ தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு கிலோ தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உப்பு எடுத்து போடுறேன் என்எசிஎல் வந்து என்ன பண்ணுறேன் போடுறேன் என்எசிஎல் வந்து எவ்வளோ போடுறேன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் போடுறேன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ்னால் ஒன் மோல்னு அர்த்தம் சரியா ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு கிராம் உப்பு எடுத்து இந்த சொல்யூஷனில் போட்டு கரைக்கிறேன் கரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரியும் தண்ணி வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் என்ன ஆகிடும் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு கிராம் உப்பு அதாவது என்எசிஎல் இதுக்குள்ளே போட்டு கரைச்சிட்டேன்னா இதுக்குள்ளே போட்டு கரைச்சிட்டேன்னா இது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஃப்ரீஸ் ஆகாது எவ்வளோல ஃப்ரீஸ் ஆகும் இன்னும் கம்மியான டெம்பரேச்சரில் மைனஸ் லெட்ஸ் ஏ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது மைனஸ் வெறும் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என்னாகும் டெம்பரேச்சர் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இல்லாமல் இன்னும் கம்மியான டெம்பரேச்சரில் தான் ஐஸ் கட்டியாகவே மாறும் ஃப்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அதை வச்சு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நூறு கிராம் தண்ணியில் வந்து பத்து கிராம் எத்தனால் கலந்துருக்காங்க இரநூறு கிராம் தண்ணியில் வந்து இருபது கிராம் எத்தனால் கலந்துருக்காங்க எது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீஸ் ஆகும் எதுக்கு வந்து லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீஸ் ஆகும்னு கேட்கல எதுக்கு லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ ஓகே இப்போ வந்து கால்குலேஷன் எப்படி பார்க்குறோம் டிப்ரெஷன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து டெல்டா டிஎஃப் டெல்டா டிஎஃப்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ரெண்டுத்துக்கும் மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டெல்டா டிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் இதாகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ மைனஸ் ஒன் டிகிரி செல்சியஸில் இதாகிட்டு இருக்குன்னா ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு மைனஸ் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு டெல்டா டிஎஃப்ங்கிறது அதுதான் இசிக்வல் டு கேஎஃப் இன்டூ மொலாலிட்டி கேஎஃப்ங்கிறது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ மொலாலிட்டி மொலாலிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி ஓகே இது டெல்டா டிஎஃப் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு மொலாலிட்டின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் டெல்டா டிஎஃப் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு மொலாலிட்டி டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு மொலாலிட்டி அதாவது மொலாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சேஞ்ச் டிப்ரெஷன் அண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகிடும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதான் என்னது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனுக்கான மீனிங் இந்த அதான் வந்து என்னது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனுக்கான மீனிங் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மொலாலிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா எதுக்கு மொலாலிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் என்ன இருக்கும் இந்த டெல்டா டிஎஃப் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு எதுக்கு லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொலாலிட்டி என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்கிற போகிறோம் மெத்தனால் கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து எத்தனால் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃ
ஸோ டிவைட் பண்ணும்பொழுது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் மோல்ஸ் பர் கேஜி மொலாலிட்டி மோல்ஸ் பர் கேஜி ஓகே அடுத்து அதே மாதிரி எத்தனால் சொல்யூஷனுக்கு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஹெச்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் இருபது கிராம் இருக்குது அப்படின்னா அது எவ்வளோ மோல்ஸ்ன்னு பண்ண கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இருபது டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் மோலார் மாசும் பொழுது கார்பனுக்கு டுவெல் இன்ட்டு டூ ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இல்லையா டுவெல் இன்ட்டு டூ ஹைட்ரஜனுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் போடுவோம் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் ஸோ எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணும்பொழுது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டூ ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து என்னது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் கீழே வந்து பாயிண்ட் டூ அதாவது இருபது கிராம் எத்தனாலுங்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும் கிராம்ஸ் கேஜிக்கு மாற்றணுன்னா பாயிண்ட் டூ கேஜி ஓகே ஸோ அப்போ கேல்குலேஷன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபோர் மொலாலிட்டியில் வந்துருச்சு டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபோர் ஆக்சுவலாக அந்த பாயிண்ட் டூ எப்படி வந்துச்சு இரநூறு கிராம் வாட்டர் ஆஃப் இரநூறு கிராம் வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறோம் கேஜிக்கு மாற்றுறோம் ஸோ பாயிண்ட் டூ கேஜி ரைட்டா எத்தனாலுக்கு வந்து மேலே கேல்குலேஷன் இருக்குது ரைட் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபோர் மோல்ஸ் பர் கேஜி இதுதான் என்னது மொலாலிட்டி ஸோ அப்போ எதில் எதுக்கு மொலாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது மெத்தனால் சொல்யூஷனுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் மொலாலிட்டியில் இருக்குது ஸோ அப்போ மெத்தனால் சொல்யூஷன் தான் என்ன ஆகும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இல்லையா ஸோ அப்போ மெத்தனால் சொல்யூஷன்னால் சி டிப்ரெஷன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டிப்ரெஷன் அண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இஸ் மோர் இன் மெத்தனால் சொல்யூஷன் அண்ட் இட் வில் ஹாவ் லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அதான் என்னது ஆன்சர் ஸோ இந்த டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனில் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்